തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ദ്രമ്മ ഉണ്ടേന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ദ്രമ്മ കാണാതെ പോയാൽ അവൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീട് അടിച്ചു വാരി അത് കണ്ടു കിട്ടും വരെ സൂക്ഷ്മത്തോടെ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമോ കണ്ടു കിട്ടിയാൽ സ്നേഹിതിമാരെയും അയൽക്കാരത്തികളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മ കണ്ടു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിപ്പീനെന്ന് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെ കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മധ്യെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ബാറിക്കുമോ ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അഭിനന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ വൈദികരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവന്ദ്യ തനാശ്വസ്തിരുമേനിയാണ് നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമുള്ള തിരുമേനിയാണ് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുഖവരയുടെ ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സ്വന്തം തിരുമേനി കൂടിയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ വിളിച്ചടുപ്പിച്ചത് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയാണ് അതോടൊപ്പം നിക്കോളാസ് തിരുമേനിയും നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിക്കുന്നു രണ്ട് തിരുമേനിമാരെയും വളരെ ആദരവോടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിവന്ദ്യ അത്താനാശ്വ സിനിമേനിയെ ദൈവോചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി അച്ഛൻ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധ്യത വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് പള്ളിയില് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വിശ്വ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുള്ളതായിട്ട് തിരുമേനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും ഞാൻ സമയത്ത് സ്മരിക്കുന്നു ഇവിടെ സമാജം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിലും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് തിരുവചന പഠനത്തിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ആണ് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തില് മൂന്ന് ഉപമകൾ ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോയ ആടിൻ്റെ ഉപമയാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ഉപമയാണ് പിന്നെ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ദൂർത്ത പുത്രന്റെ ഉപമയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ചിന്തിക്കുവാൻ ഉള്ള ഈ സമയപരിധിക്ക് ഉള്ളിൽ നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിന്റെ ഉപമയാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിചി ചിന്തകളാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേദഭാഗം ഇതിനോടാകും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഇതിന് സമാനമായി മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും ഈ ഉപമ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിന പതിനാല് വരെ നേരിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് യേശുദംബരാൻ ചുങ്കക്കാരും പാപിരകളുമായ മനുഷ്യരോട് ഒപ്പം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അതിനപ്പുറയായിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് 
ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ അവർ വന്നു ചേരുന്നത് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പരീശന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു അതിനവർക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമില്ല പക്ഷെ അവരൊരു ഭക്ഷണ കൂട്ടായ്മയിൽ ഭർത്താവ് അവരുമായിട്ട് പങ്കുചേരുന്നതിൽ അവർക്ക് വളരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട് കാരണം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടരാണ് ചുങ്കക്കാരെന്ന് പറയുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദ മര്യാദ പ്രകാരമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കർത്താവ് ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ഒപ്പം തന്നെ അവരുമായിട്ട് ഭക്ഷണ കൂട്ടായ്മയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതിഷേധം അവര് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഉപമയാണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കർത്താവ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനായി പറയുന്ന ഈ ഉപമയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങളിലൊരുവിന് നൂറാട് ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആകണം കർത്താവ് അങ്ങനെ ഉപമ പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന് നൂറാടുണ്ടായി ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് അതില് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിട്ടാ പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനഃപൂർവ്വം കൂട്ടം വിട്ടു പോയതാകണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇടയനോടും മറ്റുള്ള ആടുകളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ അത് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഏതാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അവരുടെ വഴികളിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാകണം എന്നില്ല ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിലേക്ക് തിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് അവരെ നമ്മൾ വിരൽ ചൂണ്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ളൊരു സൂചന ആദ്യം തന്നെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇവരെല്ലാം ഭാവികളും ചുങ്കക്കാരും ഒക്കെ ആയി പോയത് അത് നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഔട്ട് കാസ്റ്റ് പുറത്ത് ഉള്ളവരായി തീർന്നത് അവരുടെ ഒരു കുറ്റം കൊണ്ടാകണമെന്നില്ല അവരേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ടുപോയതാണ് അവരെ നിങ്ങൾ കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള സൂചന കർത്താവ് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറാടിൽ ഒരാട് കാണാതെ പോയപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് അവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും ആ ഇടയൻ വിജന സ്ഥലത്ത് വിട്ടിട്ട് ആ ഒന്നിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു എന്നാണ് അത് മത്താട് സുവിശേഷത്തിൽ വിജന സ്ഥലത്ത് വിട്ടിട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു സൂചനയില്ല ഒരു പക്ഷേ അതിനകത്ത് കൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എണ്ണി നോക്കുമ്പോഴാകും ഈ ഒന്നിനെ കാണാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സൂചനയാണ് പക്ഷെ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും അവിടെ വിട്ടിട്ട് കാണാതെ പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുകയാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പദപ്രയോഗം അവിടെ വീണ്ടും ഉണ്ട് കണ്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ അന്വേഷിച്ചവനാണ് ആ ഒരു പ്രയോഗം മത്താട് സുവിശേഷത്തിലില്ല അതായത് ഇവിടെ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക എന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് അന്വേഷണം കിട്ടുന്നത് വരെയാണ് നിരന്തരമായ അതിർത്തികളില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ സൂചനമാണ് ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കിട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അവൻ അതിന്റെ പിറകെയുണ്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം വീണ്ടും കാണുകയാണ് അതിന് ചുമലിലേറ്റിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് തല്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിച്ചോണ്ട് പോരുകയല്ല ആ ഒരു അന്വേഷണ ഫലമായി അതിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ 
വലിപ്പം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ചുമലിലേറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെയും തീരുന്നില്ല ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അയൽക്കാരെ വിളിച്ച് ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അതായത് ഒരു ആടിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിടയുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മാത്രം വലുതാണ് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാടുള്ള ഇടയന്മാരെ വിളിച്ചുകൂടി ഒരു പക്ഷെ അവർ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മാത്രം അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുകയാണ് അത്രമാത്രം സന്തോഷം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അത് അതിനു ശേഷമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പാവിയുടെ തിരിച്ചുവരയിൽ സ്വർഗം പോലും സന്തോഷിക്കുന്നു അത്താഴ സുശേഷ അതിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്റെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നു അത്രമാത്രം ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരുതലുള്ള ആളാണ് ദൈവം എന്ന് അതായത് ദൈവത്തിന് അത്രമാത്രം തന്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള കരുതൽ അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അന് ആടിനെ അന്വേഷിക്കുകയും അതിനെ കണ്ടെത്തുകയും അത് സന്തോഷിക്കുകയും അത് ദൈവഹിതം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരിടയന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇടയൻ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഒരു വലിയ ഒരു മണ്ടത്തരോ സാഹസോ ഒക്കെയാണ് കാരണം ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം വിജന സ്ഥലത്താണ് വിട്ടിരി വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ആ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം കാണുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാള് കണക്കു കൂട്ടേണ്ടത് ഇതിനെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ ഈ വഴിതെറ്റി പോയ ആട്ടിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം അതിന് തിരിച്ചു കിട്ടും കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് തന്നെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല കിട്ടിയാൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ആടുകൾക്ക് വരുന്ന നാശം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല രാത്രിയിൽ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ ഈ ഒന്നിനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോയാൽ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല അയാൾക്ക് തന്നെ അപകടം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഇടയൻ അത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ആടുമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമസി ഇല്ല എന്ത് നഷ്ടം സ്വന്തം ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും തന്റെ ആടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്ന അയാളുടെ സ്വയം രക്ഷയെ പറ്റി ഓർക്കുന്നില്ല അതുവഴി ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ പറ്റി ഓർക്കുന്നില്ല ഒന്നിന്റെ പിറകെ അന്വേഷിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നഷ്ടം ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക അപ്പൊ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ തീവ്രമായ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ നഷ്ടത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അത്രമാത്രം വലിയൊരു നഷ്ടബോധം നമുക്ക് പ്രകടമാക്കാനാണ് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കണക്കുകൂട്ടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും കൂട്ടിയല്ല നമുക്കൊരു സാധനത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഭരണമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു ഒരു വള തന്നേക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിലയൊക്കെ തന്നേക്കാം തന്നേക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെത്രാച്ചനല്ലേ ചോദിച്ചാൽ കാശ് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല കൊടുത്തേക്കാന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുമായിരിക്കും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞവരും കാണുക എന്നാലും അതൊരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാര്യം കാശ് തന്നേക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് റിംഗ് എങ്ങനെയാ തന്നേക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതൊന്നൊരു ആലോചിക്കും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഒരു സാധനം അതിനോട് ജീവിതവുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി വില കൂട്ടിത്തരുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ തന്നിരിക്കും വേറെ ഒരു മേടിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ടൊന്ന് ആശീർവദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ താലി നന്നാക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വലിയ വിലയുള്ള സാധനം പറ്റുള്ളൂ ഒരു പണമുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ തരില്ല അത് എന്റെ തിരുവിനെ അതെങ്ങനെ തരാൻ പറ്റും തരും എന്ത് വില എന്നാലും തരില്ല എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയല്ല അതിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് 
നേരെ മറിച്ച് അത് വ്യക്തി അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു വിലയാണ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സമ്മാനം കിട്ടിയ സാധനത്തിന് വിലയുണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു തരും ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേക സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കും ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹത്തിൽ അതിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ല അതിനുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾ കണക്ക് കൂട്ടാ കണക്ക് ഈ ഇടയൻ കണക്ക് കൂട്ടാതെ അതാ മറ്റേ ഉമ്മയ്ക്കകത്താണ് സ്ത്രീകൾ പത്ത് ചില ചില്ലിക്കാശാണ് സ്ത്രീകൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ജോലി ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ അടുക്കളെ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നത്തെ ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു പത്ത് പൈസ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു വലിയ ജീവനാണ് ഇവിടെ ഈ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയല്ല ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വന്തമായ ജോലി ഇല്ലാതെ എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിയ സമാഹരിച്ച ഒരു നിന്നൊരു ചെറിയത് പോകുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർത്തല്ല ആ തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ ഒരു വില എന്ന് പറയുന്ന നേരം അതൊക്കെ വലിയ വില വിലയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് സ്വന്തം ആട്ടിൻ പറ്റത്തിന്റെ നഷ്ടം സ്വന്തം ജീവന്റെ നഷ്ടവും ഒന്നും കരുതാതെ ആടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇടയന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നു ജോൺ വെസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവിടെ മെഡലിസ്റ്റ് സഭ നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മാറി ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ഭാര്യയോട് ആരോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കുട്ടിയാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഒന്നാമത് അതിന് മാത്രം കാണുമല്ല മൂന്നാലഞ്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേക കരുതലുള്ള മാ മകനോ മകളും ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഈ പറയുക ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യശേഷിയുള്ള ആളാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള കൊച്ചിനെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇളയ കുട്ടി ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയോട് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ പറയാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ എനിക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്ന കള്ളം പറയുന്ന അമ്മമാരും കാണും ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കും എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹം കാണും അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടി വലിയ സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോടാണ് സ്നേഹം ഒരു കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഇല്ലാതെ വഴിയാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയോടാണ് സ്നേഹം ഒരു കുട്ടി വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഒരു അവസരം ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിയോടാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അതിർഷ അക്ഷരത്തിൽ എന്താ കൈവിട്ട് പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കാം സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിയോട് ഒരു അമ്മയ്ക്കുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത് അത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുള്ള സ്നേഹമോ ഭക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെയോ അധികാരത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഉള്ള കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്നേഹം പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമോ മാനസികമായ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ വീഴ്ച കുറവോ ബുദ്ധിപരമായ കുറവോ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഇവിടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് അവര് അവരുടെ ആ അവരുടെ തന്നെ ഒരു 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 പൊ ഒരു പൊതുവ അവരുടെ ആ ഒരു വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു ഇന്റിമസി എന്ന് പറഞ്ഞ കരുതലിന്റെ ഭാഗം അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായ കരുതല് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് വഴിവിട്ട് പോകുന്ന അത് നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ തീരുമാനപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ദൈവത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അകന്നു പോണ വ്യക്തിയെ ഒരു വളരെ ഒരു ലീഗലിസ്റ്റ് സമീപനത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വിലയുടെ അടിസ്
ഒരു അല്ലാതെയുള്ള ഈ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസിയുടെ പേരിൽ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ കരുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ ആടിനങ്ങനെ വലിയ ചിന്തയൊന്നുമില്ല ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല ഇടയനെ വിട്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ ആ ബന്ധം ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു അത് ഞാൻ ജീവിച്ച അതിൻ്റെ ജീവിത പരിസരത്ത് നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു സുരക്ഷ അതില്ലാതാകുന്നു ഇതെങ്ങനെയൊന്നും ആ ആട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം അതിന് പരിമിതമായ ചിന്താശേഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് വിട്ടുപോകുന്ന ഈ ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വിട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പ്രകടമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതാണ് ഈ ചുങ്കക്കാരും പാപികളുടെ ഒക്കെ കൊടുത്തി പോയിരുന്ന് അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും അവര് പൊതുസമൂഹത്തിന് അന്യരാണ് എങ്കിലും അസ്പൃഷ്ടൻ അവർക്ക് ഭ്രഷ്ടരാണ് എന്ന് വരികിലും അവരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിലൂടെ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് അപ്പോ അവരേതെങ്കിലും ഒരു ഉപാധികളോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അല്ല അവരുടെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവര് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മര്യാദ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമീപനവും എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു നിലപാടനുസരിച്ചല്ല ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്ന വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുള്ള ബന്ധത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഏത്തയുടെ ആലോചിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം ആയിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവ് മനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളും വീഴ്ചകളും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഈ ഇടയന്റെ ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇടയൻ തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനോടൊപ്പം അതിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുക അതിൻ്റെ ജീവിത പരിസരത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും ആ ജീവിത പരിസരത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആടുകൾക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം അപ്പോ അവൻ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എവിടം വരെയും വഴിവിട്ട് പോയാലും തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അത് ദൈവഹിതമാണെന്നും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ചിന്ത അത് പഴയ നിയമത്തിലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെറ്റഫർ ഉണ്ട് അത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരാടിന് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയനോടുകൂടി അതിൻ്റെ മറ്റാടുകളോടുകൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ തൃപ്തി ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സംഭവം സങ്കീർത്തനത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നാലാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ കംഫർട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആറാം വാക്യത്തിൽ സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ആട് ആട്ടിട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാണിജ്യ ബന്ധമല്ല നേരെ മറിച്ച് വളരെ ഇൻറ്റിമറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ബന്ധമാണെന്നും ആ ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അകന്നു പോയാൽ വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരാട് പോണെങ്കിൽ പൊട്ടയെന്ന് അതിൻ്റെ ഇത്രയ്ക്കല്ല വിലയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ആ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവ സങ്കല്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മാറ്റിയെടുക്കുക അതാണ് നമ്മളൊരു ദൈവം ഇങ്ങനെ കടന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല എൻ്റെ സൃഷ്ടിയോട് അത്രമാത്രം കരുത് സ്വന്തം ജീവിതവും തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അപകടപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു വിലിപ്പിലായത്തിൽ അതാണല്ലോ പറയുന്നത് ഏ അത് എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ ഒരാൾ വിട്ടുപോയാൽ സഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് 
ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അകന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എന്തുമാത്രം സങ്കടപ്പെടുന്നു വേദനിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നു ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മള് നമ്മളെ ആടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഒരു മറുപറം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കുവാൻ അതാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നത് എന്ന് ലൂക്കോസ് വിശേഷകൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നടക്കാൻ ഒപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അത്രമാത്രം വ്യക്തിപരമായി നമ്മളോട് കരുതലുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ഔപചാരിക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യമല്ല നേരെ മറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ആ അവരോട് ആ ആ കൂട്ടായ്മയോടൊപ്പം കഴിയുന്ന അതിൻ്റെ സന്തോഷവും സൗഹൃദവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി എന്നതിനെ പറ്റിയ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണ്ടേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുടങ്ങും ദൈവത്തോടാകാലും അങ്ങനെയല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മയിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും അനുഭവിച്ച് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്നേഹം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ അത് ഈ നോമ്പ് കാലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതം മനുഷ്യന് വേണ്ടി പീഡ അനുഭവിക്കുവാനും കൊല്ലപ്പെടുവാനും കാണിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആടിന്റെ അടുകളുടെ ഉമ്മയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊരു ദൈവബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ചില കൽപ്പനകളുടെ ആചരണം ഔപചാരികമായിരുന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് അതിനപ്പുറയായി ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനുഭവം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമായി നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ട അതാ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിനുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നത് മാത്രം ഈ കാലങ്ങളിൽ നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പീഡാനുഭവത്തിലേക്ക് നാം യാത്രയാകാൻ സാധിക്കുന്നു ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന ആശംസകളോട് വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ